ഹായ് ഓൾ അസ്സലാമു അലൈക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ബാക്ക് ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഫ്രൈഡ് സാൻഡ്വിച്ചിൻ്റെ റെസിപ്പി ആട്ടോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിത് എങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാമെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് പൊങ്ങാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു അരക്കപ്പ് ഇളം ചൂടുള്ള പാലെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ഈസ്റ്റ് ചേർത്തെടുക്കാം പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ച് പൊങ്ങാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ ഈസ്റ്റൊക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല ഈസ്റ്റ് തന്നെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നോക്കുക എക്സ്പയറി ഡേറ്റൊക്കെ ആവാനായിട്ടുള്ള ഈസ്റ്റൊക്കെ കഴിയുന്നതും ഇങ്ങനെയുള്ള റെസിപ്പീസിനൊന്നും എടുക്കാതിരിക്കുക അപ്പം അതാ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയപ്പം ഈസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് സാൻഡ്വിച്ചിലേക്കുള്ള ബന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മാവൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഞാനൊരു ഒന്നര കപ്പ് മൈദയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്തെടുക്കാം അതുപോലെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും കൂടെ ചേർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക സൺഫ്ലവർ ഓയിലിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒലീവ് ഓയിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈസ്റ്റ് ചേർത്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയി വരുന്നത് വരെ നല്ലതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം പിന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾ മാവ് കുഴച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് നോക്കിയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എക്സ്ട്രാ പാല് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതിയാകും ഞാനിതിലേക്ക് ടോട്ടൽ ഒരു അരക്കപ്പും ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കുക നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കുക അങ്ങനെ കുഴച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കയ്യിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ ആക്കിയിട്ട് ഈ മാവിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാവ് ഡ്രൈ ആവാതെ ഇരുന്നോളും എന്നിട്ട് ഇത് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മണിക്കൂറോ പൊങ്ങാനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കണം ഞാനിത് ഒരു നനഞ്ഞ തുണിയോണ്ടാട്ടോ കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്ലീൻ ഫിലിം കൊണ്ടൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അത്രയും സമയം നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ആ സമയം കൊണ്ട് ഇതിലേക്കുള്ള ഒരു ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കി അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി ഒരു രണ്ട് വലിയുള്ളി അരിഞ്ഞെടുത്തത് ചേർത്തെടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുത്തതും ഒരു പച്ചമുളകും കൂടെ ചേർത്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഉള്ളിയിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് ഉള്ളി ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടുന്നത് വരെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഉള്ളി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത്ര മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്തെടുക്കാം പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അതുപോലെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം പൊടിച്ചത് പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടെ ചേർത്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഈ മസാലയുടെ ഒക്കെ ഒരു പച്ച മണം മാറിക്കിട്ടണം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചിക്കനാണ് ചേർത്തെടുക്കുന്നത് ഞാനിത് ആദ്യം ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തിട്ടുള്ള ചിക്കനാട്ടോ എന്നിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഈ ഉള്ളിലേക്ക് ചേർത്തെടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക ഈ ചിക്കനിൽ മസാല ഒക്കെ പിടിക്കുന്നത് വരെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസ് ചേർത്തെടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിയിലും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് ഒന്നും കൂടെ അങ്ങ് മിക്സാക്കി എടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ഈ സാൻഡ്വിച്ചിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പൊങ്ങാനായിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന മാവ് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി ഇത് ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഈ മാവ് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കേട്ടോ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ഈ മാവ് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കയ്യിൽ ലേശം ഓയിൽ ഒന്ന് തടവിയിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മാവെടുത്ത്
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക നിങ്ങൾ കൈ കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യുക കേട്ടോ കൈ കൊണ്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നന്നായിട്ട് തന്നെ കിട്ടുക നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ്സാക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അങ്ങനെ മുഴുവനായിട്ടും ഇതുപോലെ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ഓയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബ്രെഡ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ഇതിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ടൈമിൽ അതായത് ഓയിൽ നന്നായി ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാം കേട്ടോ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കാൻ മറക്കരുത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പുറംഭാഗം മാത്രം നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വരികയും ചെയ്യും ഉൾഭാഗം വെന്ത് വരില്ല അപ്പോൾ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഇത് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുത്താൽ മതി ഇങ്ങനെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഈ ബന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഇതുപോലെ ബന്നിൻ്റെ സൈസ് വലുതാവുകയും ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഇത് നമ്മൾ ഓയിലിൽ ഫ്രൈ ആക്കി എടുത്തെന്ന് കരുതിയിട്ട് അങ്ങനെ എണ്ണ കുടിക്കുന്ന പ്രശ്നമില്ല അപ്പോൾ ഈ ബന്ന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ഓയിലിൽ നിന്ന് വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാം പിന്നെ ഈ ഒരു ബന്നിൽ ഫില്ലിംഗ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഇതുപോലെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല കൂട്ടി ഇതിലേക്കൊന്ന് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ആദ്യം ഒരു ബന്നെടുത്ത് ഇതിൻ്റെ നടുഭാഗം ഈ ഒരു കത്തി കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കീറി കൊടുക്കുക ബന്നിൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള ബന്നിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗവും കീറി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എല്ലാ ബന്നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇതുപോലെ ഫില്ലിംഗ് വെച്ചുകൊടുക്കാം അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തന്നെ ഫില്ലിംഗ് വെച്ചുകൊടുക്കാം കേട്ടോ ഫില്ലിങ് വെച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പ്രസ്സാക്കി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ മുഴുവൻ ബ്രെഡും ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സാൻവിച്ചിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് മയോണൈസ് വേണമെങ്കിൽ ആക്കി കൊടുക്കാം ഞാൻ ഏതായാലും ഒരു മൂന്ന് സാൻവിച്ചിൻ്റെ മുകളിൽ മയോണൈസ് ആക്കിയെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്ര പണിയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ അടിപൊളി സാൻവിച്ച് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പുറത്തു നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന ആ ഒരു സാൻവിച്ചിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിന് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും ഈ ഒരു സാൻവിച്ച് ഇതാ ഇങ്ങനെ മുറിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ബന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് അപ്പോൾ ഏതായാലും ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ പിന്നെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും 